اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله الله عز وجل سے محبت کرنا اور مالک کا محبوب بن جانا یہ ہر مسلمان کی خواہش ہوا کرتی ہے کیونکہ یہ مقام اللہ کے پیاروں کا مقام بڑا عظیم ہے اللہ کی محبت جس کو مل جائے اللہ کا پیارا جو بن جائے مالک عز و جل سب سے پہلے اس کی خبر جبرائیل علیہ السلام کو دیتے ہیں اے جبرائیل فلان ابن فلان اللہ کا محبوب ہے تم بھی اس سے محبت کرو جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلا ابن فلا اللہ کا محبوب جبرائیل کا محبوب تمام فرشتوں پہ لازم ہے کہ وہ اس سے محبت کریں اور فرشتوں کی محبت کیا ہے انسان زمین پہ چلتے ہوئے گناہ کرتا ہے فرشتے اس کی معافی کا سوال اس کے لئے رحمت کی دعائیں آسمانوں پہ کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنا واجب ہے اسلام کی اصل ہے اس کی تکمیل سے ایمان مکمل ہوتا ہے اور جس کے دل میں اللہ کی محبت مکمل نہ ہو اللہ کی محبت نہ ہو یہ بات اس کے ایمان میں نقص اس کی توحید میں نقص کی دلیل ہے معاذ بن جبل کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی الفاظ وہ آپ کو اور مجھے سبق دے رہے ہیں اے اللہ عز و جل میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جن سے تو محبت کرتا ہے ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دے جو مجھے تیرا محبوب بنا دے ابن قیم رحمہ اللہ اللہ کی محبت کے بارے میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں اللہ عز و جل کی محبت یہ ایک ایسا عظیم مقام ہے جس کی طرف ہر رغبت کرنے والا رغبت کرتا ہے یہ ایسا نور ہے جو دلوں کو روشن کر دیتا ہے یہ ایسی زندگی ہے یہ ایسی روح ہے اگر یہ نہ ہو تو چلتی پھرتی لاش ہے انسانوں کے جسموں میں روحوں کی غزا اللہ عز و جل کی محبت ہے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنی زندگیوں کو ختم کر دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر کہا تھا اٹھو اللہ کے لیے اللہ کی جنت کی طرف جس کی 
चौड़ाई जमीन और आसमान से बढ़कर है जिसको अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह का प्यार ये मकाम समझ आ जाए वो अपनी जिंदगी को लुटा डालता है इसलिए एक सहाबी ने ओहद के मौके पर कहा था कि मुझे जन्नत की खुशबू ओहद के पहाड़ों से आ रही है जिसको ये मोहब्बत मिल गई उसके दिल पर तकलीफ गम दुख इसके हमले नहीं होते उसको शिफा मिल जाती है उसकी जिंदगी में इनकलाब आ जाता है और जो इस मोहब्बत से खाली है समझ लीजिए उसकी रूह मुर्दा है वो चलती फिरती लाश है और अल्लाह की सच्ची मोहब्बत इसको मिल जाए ये मोहब्बत जन्नत में दाखिल होने की गारंटी है और जिसके दिल में अल्लाह अल्लाहल की मोहब्बत नहीं अल्लाह का प्यार नहीं ऐसे शख्स का जन्नत में दाखिल हो जाना नामुमकिन है याद कर लीजिए मोहब्बत की दो किस्में हैं एक तो मुश्तरक मोहब्बत जैसे भूखे को खाने से मोहब्बत होती है प्यासे को पानी से मोहब्बत होती है लेकिन इस मोहब्बत में तहजीब और एहतराम लाजिम नहीं भाई को भाई से मोहब्बत है बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत है इंसान को अपने माल से मोहब्बत है इन तमाम मोहब्बत में जो मुश्तरक मोहब्बत है इसमें तहजीम लाजिम नहीं एक मोहब्बत खास जो अल्लाह अल्लाहजा वजल के लिए जिसमें इंसान झुकता है अल्लाह की अतात करता है अल्लाह का फरमा बरदार बनता है अपने आप को झुकाता है सजदा रेज होता है उस अल्लाह अल्लाहजा वजल की मोहब्बत में यह मोहब्बत खासा है सिर्फ अल्लाह अल्लाहजा वजल का जो इसमें किसी गैर को शरीक करता है वो अल्लाह की तोहहीद में गैर अल्लाह को शरीक कर रहा है बाकी मोहब्बत तो हजीज से साबित है रसूल सल्लाम को शहद से मोहब्बत थी मीठी चीज से मोहब्बत थी बीवी से मोहब्बत थी फरमाते थे मुझे आयशा रजी अल्लाह तहा से सबसे ज्यादा मोहब्बत है रसूल सल्लम को अपने असहाब के राम से मोहब्बत थी फरमाया करते थे मुझे अपने असहाब के राम के अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत अबू बकर रजी अल्लाह अरवा से है लेकिन खास मोहब्बत जो अल्लाह के अलावा किसी के लिए जायज नहीं वो वो मोहब्बत है जिसमें इंसान मोहब्बत अबूदीत के मकाम पर आता है कि अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह से प्यार करता है अल्लाह के सामने झुकता है अल्लाह अल्लाहल के अहकाम का एहतराम करता है ये मोहब्बत एक अल्लाह का खासा है मुशरकिन के शिर के इसबाब में से सबसे नुमाया शिरक नुमाया सबब क्या है वो अल्लाह से भी मोहब्बत करते और अल्लाह के साथ वैसी ही मोहब्बत अपने बुजुर्गों से करते अपने पीरों और फकीरों से करते अपने महबूद आने बातिला से करते अपने बुतों से करते कुरान हकीम ऐलान करता है वह मीनन्ना कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरों को अल्लाह अल्लाहल का हम मिसल बना लिया है और उनसे वो ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत की जाती है इबन कसीर राहिम इस आयत की तफसीर में बयान फरमाते हैं मुशरकिन की दुनिया की हालत बयान करते हैं और आखरत की हालत के दुनियावी हालत ये थी उन्होंने अपने बुतों को अल्लाह का हम सर अल्लाह का हम मिसल बना लिया था और आखरत की हालत ये है कि वो दर्दनाक है आपके अंदर डाल दिए जाएंगे अल्लाह के हम मिसल बनाने की सूरत क्या है क्या उन्होंने अपने महबूदान का नाम अल्लाह रख लिया या उन बुतों को अल्लाह कहने लगे नहीं वो आमाल जो खाल इस अल्लाह की मोहब्बत में किए जाते हैं सजदा खाल इस अल्लाह की मोहब्बत में इंसान करता है इंसान अपनी इस परेशानी को किसी के सामने नहीं झुकाता लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के प्यार के अंदर आता है अल्लाह की मोहब्बत में मोहब्बत अबूदियत में आकर वो बंदा झुकता है अपने सर को खाक और मट्टी पर रखता है रसूल फरमाते हैं जब इंसान सजदा रेज होता है वो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है 
محبوجان باطلہ کو وہی محبت دی مشرقین مکہ نے کیسے سجدہ اللہ کے لیے کرتے تو سجدہ بوتوں کے لیے کرتے رکو اللہ کے لیے کرتے تو رکو اپنے بوتوں کے لیے کرتے اپنے بوتوں سے ویسی محبت کرتے جیسی اللہ سے کی جاتی یہ ان کے شرک کے اسباب میں سے بنیادی سبب ان کے جرائم میں سے بہت بڑا جرم تھا کفار مکہ کے وہ جیسی اللہ سے محبت کرتے تھے ویسی غیر اللہ سے کرتے تھے اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا جس نے اللہ عز و جل کے ساتھ ویسا پیار ویسی محبت غیر اللہ سے کی اس نے شرک اکبر کیا جیسی محبت کا حقدار اللہ ہے اگر ویسی محبت دنیا میں کسی اور سے کی جائے جو کام اللہ کی محبت میں ہم کرتے ہیں وہ کام کسی اور کی محبت میں بھی کیے جائے اللہ کی محبت میں ہم آ کر بیت اللہ میں حج کرتے ہیں طواف کرتے ہیں چادروں دو چادروں کے اندر لپٹ جاتے ہیں اعلی لباس اتار دیتے ہیں احرام کی چادروں میں آ جاتے ہیں تپتی ہوئی دوپہر ہوتی ہے اور لوگ حج کا طواف کر رہے ہوتے ہیں یہ کس لیے یہ اللہ کی محبت ہے یہ اللہ کا پیار ہے لیکن اگر ایسا ہی پیار ہم نے غیر اللہ کے لیے بھی کر لیا ایسی ہی محبت غیر اللہ کے لیے بھی کی کہ جیسے حج کے لیے احرام باندھ کے چلتے ہیں ہم کسی درگاہ کے عرس میں بھی سبز چولوں میں ملبوس ہو کر نکلے ننگے پاؤں نکلے مانتے ہوئے نکلے زبان سے اس کو پکارتے ہوئے نکلے تو پھر اللہ کی محبت میں ہم نے غیر کو شریک کر دیا یہی محبت اللہ کی الہ ہونے کا سر ہے اس کی محبت میں وحدانیت کو برقرار رکھنا لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جیسی محبت اللہ سے کی جائے اس کی وحدانیت میں اس کی علوہیت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے یہی جرم کفار مکہ کا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت کر کے ان سے بھی ایسی محبت کرتے تھے جیسی مالک کا خاصہ تھا جو ایسی محبت غیر اللہ سے کرے وہ اللہ کی توحید الوحیت میں شر کرتا ہے اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ کفار مکہ اللہ کے منکر نہیں تھے وہ اللہ کو جانتے تھے وہ اللہ کو پہچانتے تھے ان کے کفر کا سبب یہ بات بنی کہ انہوں نے محبت میں اپنے الہوں کو اپنے بتوں کو جو بت اولیاء کی مورتیاں بنا رکھی تھی ان کو اللہ کی محبت میں اللہ کا ہم مثل کر دیا آئیے قرآن حکیم کی سایت پہ غور کیجئے قل ان کان آباؤکم او ابناؤکم او اخوانکم او اسواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ گنیے ان چیزوں کو انگلیوں پہ گنیے اور پھر اپنے دل میں اپنے اللہ کی محبت کو ٹٹولیے احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ و جہاد فی سبیلہ فتربسو حتی یعتی اللہ بی امری واللہ لا یہد القوم الفاسقین اے نبی ان کو کہہ دو ان کان آباؤکم اگر تمہیں تمہارے ماں باپ ابناؤکم تمہارے بیٹے اخوانکم تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ تُمْحَارِ بِيوِيَ وَعَشِيرَتُكُمْ تُمْحَارَ رِشْتَ دَار وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال وَتِجَارَتٌ تَغْشَوْنَا كَسَادَهَا وہ مال وہ تجارت وہ کاروبار جس کے گھاٹا پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے وَمَسَاكِنُ تَرْوَوْنَاهَا وہ بہترین محلات وہ کوٹھئے احب الیکم من اللہ تمہیں اللہ سے زیادہ پسند ہے اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے یا اللہ کی توحید کو پھلانے کے لیے اس کی رحم جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہے فَتَرَبَّسُوا پھر انتوار کرو بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب نادل ہو جائے ان تمام چیزوں کو گنیے ماں باپ اولاد بھائی عزیز و اقارب بیویے 
کاروبار کوٹھیے تجارتیں یہ تمام چیزیں اگر اللہ سے زیادہ پسند ہے سوچ لے اللہ کی محبت کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم آئے ہم اس حکم کی تعمیر کر دے ہم اس حکم پر چل پڑے ہم اس حکم کو اپنی زندگی میں نازل کر لیں غالب کر لیں کیا یہ چیزیں اللہ کے حکم ماننے میں رکاوٹ تو نہیں کہیں میں اللہ کے حکموں کو اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے توڑ تو نہیں دیتا عبد الرحمان نے بابا سے کہا بابا جنگ بدر میں تین مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی ہر دفعہ میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا باپ کہتا ہے بیٹا اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن ایک مرتبہ آ جاتی لخت جگر نہ سمجھتا رب کا گستا سمجھ کے کاٹ ڈالتا کتنے حکم ہیں اللہ اس سب چل کے جن کے ہمارے ماں باپ منع کر دے اور فوراً اللہ کو چھوڑ کر ماں باپ کی بات کو مان لے جاتے ہیں کتنے حکم ہیں جن پر اولاد عمل نہیں کرنے دیتی اور ہماری محبت اولاد کے لیے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اولاد کی محبت کو غالب کر کے مالک کو ناراض کر دیتے یہ چیزیں گنوا کر مالک نے آخر میں شدید ترین وعید سنائی اگر تم ان چیزوں کو غالب رکھتے ہو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہو ان چیزوں پہ عمل کرتے ہو یہ چیزیں تمہیں اللہ کی محبت کے درمیان رکاوٹ ڈالنے کا سبب بنتی ہے پھر انتظار کرو کہ تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے یہی آیت قرآن حکیم کی دوسری آیت سے بہت مشابہ حد رکھتی ہے آئیے اس آیت کو سنیے قل ان تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اگر تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو اس کا ذریعہ ایک ہے اس کا راستہ ایک ہے اس کا طریقہ کار ایک ہے فتبعونی تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو یا حبیب کم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور جب انسان اللہ کا محبوب بن جائے تو ریزلٹ کیا نکلتا ہے وہ یک پھر لکم دونوں بکم اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ اللہ غفور الرحیم اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اس آیت میں مشابہت کیا ہے کہ اللہ سے محبت کے دعوے داروں سے اپنی محبت کی صداقت کی دلیل مانگی جا رہی ہے پہلی آیت میں بھی دلیل مانگی گئی کہ اللہ سے تو محبت کرتے ہو لیکن تمہیں اگر اپنے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے مال و دولت تجارت کوٹھیے یہ زیادہ پیاری ہے تو پھر تم جھوٹے ہو اپنی محبت میں پھر اللہ کے آباب کا انتظار کرو اور اس آیت میں بھی دلیل مانگی جا رہی ہے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو ہر مسلمان کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کے لیے دلیل کیا ہے قل ان کن تم تحبون اللہ فتبعونی تو اپنی زندگی کو ٹٹولو اپنی محبت کو تولو اپنے گربانوں میں چھاکو کہ وہ کتنے عامال ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے میں جتنا نبی کی سنتوں پہ چلتا جاؤں گا اتنی میری محبت اللہ کے ساتھ سچی ہوتی جائے گی اور جتنی میری زندگی اللہ کے رسول کی سنت سے پیچھے ہٹ جائے گی اتنا میں اللہ سے اس کی محبت سے نکل کر اس کی عداوت میں داخل ہو جاؤں گا محبت کا دعویٰ کرنے والے لائٹیں بند کر کے اندھیرے کر کے سر مارتے ہیں ساری ساری رات سانس سے ذکر کرتے ہیں دل سے ذکر کرتے ہیں اور دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں یہاں پر دلیل کیا ہے کہ یہ عمل تم واقعی اللہ کی محبت میں کر رہے ہو مانتے ہیں لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی تھی اگر اللہ کی رسول کی سنت سے ثابت ہے تم محبت میں سچے ہو اور اگر نبی کی سنت سے ثابت نہیں تم اپنی محبت میں جھوٹ بولتے ہیں حضرت مبارک حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہم اپنے اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اپنی اس محبت کو تولے اپنی اس محبت کو پرکھے اور اس کے پرکھنے کے لیے کوئی ظاہری علامت اور کسوٹی مہیا کی جائے 
تو اللہ عز و جل نے قرآن حکیم کی یہ آیت محبت کے لیے بطور معیار اور قسمتی اتار دی کچھ لوگوں نے رسول اللہ سے آ کر کہا تھا ہم اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں کوئی ظاہری قسمتی دیجئے کوئی ظاہری علامت دیجئے کوئی معیار بتائیے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو تول سکیں کہ ہم محبت میں کتنے سچے ہیں تو قرآن حکیم کی اللہ نے یہ آیت اتار دی کل ان کن تم تو حبون اللہ فتبعونی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو پھر میار محبت میار کسوٹی کیا ہے فتبعونی اپنی زندگی کو چیک کرو تم اپنی زندگی میں کتنے پرسنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہے ہیں فتبعونی اگر تم اطاعت محمد کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم یو حبیبکم اللہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا یہ آیت صرف ان کے لیے نہیں یہ آیت ہم سب کے لیے ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر ہر سننے والے کو توفیق دے میں اپنی سندگی کو اپنی تجارت کو اپنی عبادت کو اپنے معاملات کو اپنی نماز کو اپنے چہرے کو ایک ایک عمل کو لاکر سنت محمد کریم پر پیش تو کروں اگر میں اللہ کے نبی کی تباہ میں ہوں میں اللہ سے سچی محبت کر رہا ہوں اور اگر اللہ کا نام ہے گھر کے اندر بڑی بڑی سین رہی ہے اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ کی لگی ہوئی ہے لیکن اتباع رسول اللہ نظر نہیں آتی میں چھوٹ بولتا ہوں میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں محبت کے باب میں جتنی شری نصوص ہیں ان سب کو سامنے رکھا جائے تو کمال محبت کی یہی ایک شرط سامنے آتی ہے کہ ہر کام میں محبوب کی موافقت ہو جائے جس سے میں محبت کرتا ہوں میری زندگی کا ایک ایک عمل اس کے حکموں کے مطابق ہو جائے جو محبوب کا پسند ہو وہ مجھے پسند ہو جو اس کو بری لگے وہ مجھے بری لگے جو اپنی زندگی میں یہ رنگ پالے وہ سمجھ لے اپنی محبت میں سچا ہے اور جو محبت کا دعوے دار ہے انگوٹھے صبح شام چوم رہا ہے لیکن نماز پڑھنے کی فرصت نہیں انگوٹھے صبح شام چومتا ہے لیکن قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں حدیث دیکھنے کی فرصت نہیں اپنے گھر کے اندر محمدی رنگ کو غالب کرنے کی توفیق نہیں یہ انگوٹھے چومنے میں جھوٹ بولتا ہے محبت میں جھوٹ بولتا ہے اور انگوٹھے چومنا محبت کی دلیل نہیں ہے محبت کی دلیل تو یہ ہے فتبعونی زندگی کے ایک ایک عمل کو بدل ڈالو داڑی شیو کر کے چہرہ یہودیوں جیسا بنا ہوا مجوسیوں جیسا بنا ہوا مشرقین جیسا بنا ہوا اس کو بدل ڈالو محمد کریم کے چہرے کے اوپر بیوی تمہاری بے پردہ ہو کر انگریزوں کی اولاد بن کر باہر نکلتی ہے اس کو بدل ڈالو محمدی رنگ چڑھاؤ اس کو باہر نکالو تو فاطمہ اور عائشہ کی سیرت پہ چلے تمہارے گھر کے اندر ڈیشنٹینے کی لانت جندی فلموں کی لانت گانوں کی لانت موجود ہے اس گھر کے رنگ کو بدل کر اس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ غالب کر دو محبت کی کمال کی ایک ہی شرط ہے آپ کا ہر عمل محبوب کے عمل کے مطابق ہو جو رسول اللہ کو پسند وہ آپ کو پسند جس سے رسول اللہ کو نفرت اس سے آپ کو نفرت لیکن اللہ کی بنا ہم نے محبت کے رنگ بدل دیے محبت کی کسوٹی بدل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں آخری ایام میں حجرہ مبارک سے پردہ اٹھاتے ہیں اپنے صحابہ کی جماعت کو دیکھتے ہیں سارے کے سارے مسجد میں آئے فجر کی نماز ادا کر رہے نبی کا لہ لہاتا ہوا یہ باغ آپ کو اتنا پیار آیا آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلے لگی مسکرا دیئے اور کیوں نہ مسکراتے کہ نبی کے شاگردوں میں سے کوئی بھی نماز سے پیچھے اور ہم نے اللہ کی محبت کے دعوے دار ان کو مان لیا جو جاہل پیروں کی شکل میں صوفیوں کی شکل میں درگاہوں اور درگباروں پر پڑے ہیں نہ انہیں نماز کی تمیز ہے نہ انہیں غسل کی تمیز ہے نہ انہیں وضو کا خیال ہے نہ انہیں تحارت کا خیال ہے 
جی یہ بزرگان دین ہے یہ پہنچی بھی سرکاریں یہ فنا فلا ہو چکے ہیں یہ فنا فر رسول ہو چکے ہیں یہ عبادتیں کر کر کے ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کو نماز کی ضرورت ان کا دل اللہ اللہ کرتا ہے اب یہ نکل گئے نماز روزہ حج کا یہ عام لوگوں کا کام ہے اور یہ خاص الخاص لوگ ہیں اب یہ اس مقام سے بلند ہو گئے اللہ کے پیاروں کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے اندر ہے آخری ایام ہے پوچھتے ہیں صلی الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی کہا آپ کا انتظار ہے کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ مجھ پہ پانی بہاؤ مجھے غسل دو میرا بخار کم ہو میرے باس میں جانے کے قابل ہو جاؤں پانی بہایا جاتا ہے غشی آتی ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں پھر پانی بہایا جاتا ہے کوئی اگر طبقہ ایسا ہو جو نماز روزے سے اوپر ہو گیا بلند ہو گیا عبادت کر کر کے فنا فلا ہو گیا اب اسے نماز کی حاجت نہیں روزے کی حاجت نہیں تو یہ اگر مقام دین میں ہوتا تو محمد کو نہ ملتا صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری لمحے کے اندر کہہ رہے ہیں اصلا 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 نماز 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 ہم نے ان کو اللہ کا ولی بنا لیا ان کو اللہ کا ولی سمجھ لیا جن کو نہ تہارت کرنی آتی ہے نہ نماز پڑھنی آتی ہے نہ وہ اپنے مریدوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں ان کا وہ کہتے ہیں جی اندرو ہی اندرو پڑھ لیں ٹائم ہوتا ہے چوبی گھنٹے دلی اللہ اللہ کر دیں انہوں نماز کی لوڑ ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی محبت میں کیونکہ محبت کی شرط کیا ہے فتبیونی محمد کے پیچھے چلو صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ان لوگوں سے خبردار رہیے جو اپنے اوپر اولیاء کا لیبل لگا لے جو مسجدوں میں نظر نہ آئے جو اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے نظر نہ آئے جن کے گلے میں بڑی بڑی مالائیں پڑی ہوئی درگاہوں اور درباروں پر پڑے ہوئے نمازوں کے لیے ازانے آ رہی یہ مسجد میں اٹھ کر سجدے نہیں کر رہے یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی محبت میں یہ شیطان کے ولی ہے اللہ کے اولیاء اللہ کے اولیاء کیسے ہوتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وردا شہید محراب محراب کے اندر محراب کے اندر وار ہوا بے ہوش ہو گئے ہوش آتے پہلا سوال کیا کیا میں نے نماز پوری کر لی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ شہید محراب رسول کی مسجد ہوش آتے پہلا سوال کیا میں نے نماز پوری کر لی جس کی نماز نہیں اس کا دین مجھے بٹھاؤ میں نماز پوری کر احمد ابن حنبل اولیاء اللہ میں سے اللہ کے پیاروں میں سے درے پڑ رہے ہیں جسم زخمی ہے لہو نکل رہا ہے نماز کا وقت ہوتا ہے اسی خون سے بھرے ہوئے جسم سے نماز شروع کر دیتے ہیں درباری منا آواز لگاتے ہیں تیرے جسم سے خون ٹپک رہا ہے اور جب خون بہنے لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی تو کیسے نماز پڑھتا ہے جواب میں کہتے ہیں میں نے عمر کی سیرت پڑی ہے عمر کے جسم سے بھی خون ٹپک رہا تھا اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھ رہا تھا اس کی ہو گئی تو میری بھی ہو جائے گی جو نمازوں سے غافل ہے قرآن سے غافل ہے مسجدوں سے غافل ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اپنی محبت میں سچا بلی اس کے لیے بنیادی شرط ہے فتبیونی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کر بخاری و مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے سنیے غور کیجئے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی اولاد سے اپنے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ سمجھے ماں سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد سے بڑھ کر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال سے بڑھ کر اور کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر محبت کی جائے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے جو داڑھی رکھ لیتا ہے چہرہ نبوی بنا لیتا ہے اور جب ماں دیکھتی ہے اس کے منہ پہ داڑھی ہے تو کہتی ہے بیٹا تو نے ابھی سے داڑھی رکھ لی ابھی تیری عمر ہی کیا ہے جیسے ماں نے اس کی عمر کا سارا کھاتا دیکھ کر بتا دیا کہ سو سال بعد ہی مرے گا کیا پتا کب موت آ جائے یہ عمر کیا ہے یہ کس کے علم میں ہے جا اس داڑھی کو شیو کر دے 
وہ محبت کے دعوے دار بھی ہے اور محمد کی سنت کو بیوی کے کہنے پر ماں کے کہنے پر باپ کے کہنے پر منگیتر کے کہنے پر دوست اور یار کے کہنے پر شیو کر کے گندگی میں پھینک دیتا ہے یہ اپنی محبت میں جھوٹ بولتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت رسول اللہ سے نہ کی جائے مومن نہیں ہو سکتا صحیح بخاری میں ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وردہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مجھے مجھے مال سے اولاد سے کاروبار سے بیوی بچوں سے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں سوائے میری اپنی جان کے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے فرمایا عمر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا اس وقت تک تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر محمد سے پیار نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے آپ میری جان سے زیادہ پیارے ہیں کہا الان یا عمر عمر اب کلمہ حق کہا ہے اب سچی بات کی ہے کائنات میں سب سے بڑھ کر پیار بیوی سے ماں سے اولاد سے رشتے داروں سے مال و زر سے کائنات سے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر پیار کیا جائے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو ایسا پیار رسول اللہ سے کر لے وہ اللہ کی محبت میں سچا ہو جاتا ہے اور جس کو یہ محبت نصیب نہیں ہوتی جو اپنے عملوں کے اندر اللہ کے نبی کی اطاعت کو نہیں لے کر آتا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے ایمان کی تکمیل کی نشانی تکمیل کی علامت یہ ہے انسان محبوب کی پسند اور ناپسند کو اپنی پسند اور ناپسند بنا لے قرآن حکیم کے مقام کو سنیے وہ یقولون آمنا بلّہ بب رسولی ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا پھر اس کے بعد ان میں سے ایک جماعت ایک فرقہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہے جو اللہ پر اس کے رسول پہ ایمان لانے کا دعوے دار ہو اور دعویٰ کرنے کے بعد اپنی زندگی میں پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے پھر جائے تو قرآن ان کے ایمان کی نفی کر دیتا ہے کہ یہ ایمان والے دوسرا مقام غور کیجئے انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا فاولئك هم المفلحون مومنوں کی حال مومنوں کی بات تو یہ ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کرے ان کے درمیان تو وہ کہتے ہیں ہم نے حکم سن لیا اور ہم نے حکم مان لیا یہی لوگ فنا پانے والے ہیں جو حدیث رسول کو سن کر ماننے نہ تسلیم نہ کرے اجی بات تو ٹھیک ہے حدیث میں تو آیا ہے پڑی تو میں نے بھی ہے بات تو ٹھیک ہے لیکن اب لیکن لگانے کے بعد وہ جو اپنی باتیں کرتا ہے پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منا مومن یہ ہے ادھر حکم محمد ہے اور ادھر گردن جھکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مومن اللہ اس کو کامیاب اس کو گردان رہا ہے اس کو بتا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم آنے کے بعد کہتا ہے سمعنا ہم نے سن لیا و اطعنا اور ہم نے فرما برداری کر لی بات مان لی سب سے بڑی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جب یہ عالم ہو کہ آپ سے محبت کی جائے پھر ساروں کو چھوڑ دیا جائے اور آپ کی اعمال کے مطابق اعمال بنائے جائے سیرت کے مطابق سیرت بنائی جائے سورت کے مطابق سورت بنائی جائے جب ایسا کر لیں تو ہم نے محبت کے معاملے کو پا لیا محبت کے مقام پر فائز ہو گئے جس انسان کی یہ زندگی بن جاتی ہے وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے صحیح بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تین خصلتیں پیدا ہو جائیں غور کرنا تین چیزیں جس انسان میں پیدا ہو جائیں 
اس نے ایمان کی مٹھاس کو چک لیا ایمان کی مٹھاس کو پا لیا کیا چیز ایک یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دوسری ہر چیز سے زیادہ پیارا ہو اللہ اور اس کا رسول دوسری ہر چیز سے زیادہ پیارا کیا مطلب ہوگا کہ کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی کسی کے بھی خلاف آتی ہو وہ سب کو چھوڑ سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑتا جتنی اس کو شدید محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے اتنی شدید محبت اور کسی سے یعنی کسی اور کی ناراضگی کو برداشت کر لیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو برداشت پھر اس کو جمعرات والے دن اگر دوست بلائیں کہ ہم وی سی آر کرائے پہ لے کر آئے ہیں اور فلاں فلاں فلم نہیں آئی ہے آ چل دیکھیں اور اس کو پتا ہو اللہ اور رسول نے منع کیا ہے کیا خیال ہے پھر ادھر جائے گا وہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے پہلی چیز اس کے دل میں پیدا ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے اسے کائنات میں ہر چیز سے زیادہ محبت ہو اور دوسری کہ جب بھی کسی سے محبت کرے تو کیوں کرے میں بھی پاکستان کا ہوں اور یہ بھی پاکستانی ہے بڑی یاری ساڑی جی یہ ساڑے پینڈ دے جی بڑی محبت ہے ساڑی یہ ہمارے گاؤں کا ہے یہ ہمارا دوست ہے یہ ہمارا کسن ہے یہ پھوپی کا بیٹا ہے یہ مامو کا بیٹا ہے یہ خالہ کا بیٹا ہے یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے جتنی محبت اس کو ہو وہ کس کے لیے ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے دوسری بات جس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ وہ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے محبت کی وجہ یہ نہ ہو میں بھی آرائی ہوں یہ بھی آرائی ہے میں بھی سید ہوں یہ بھی سید ہے میں بھی شاہ جی ہوں یہ بھی شاہ جی ہے میں بھی خان ہوں اور یہ بھی خان ہے یہ میں بھی اسی علاقے کا ہوں اور یہ بھی اسی علاقے کا قومیں نسلیں وطن علاقے سارے پیچھے ہو جائیں اور محبت کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے میں کیوں مل رہا ہوں میں کیوں دعوت کر رہا ہوں میں کیوں کھانا کھلا رہا ہوں میں کیوں دوستی کر رہا ہوں میں کیوں بیٹی کا رشتہ دے اور لے رہا ہوں اس لیے مجھے اس سے بہت محبت ہے کیونکہ یہ اللہ سے محبت کرتا ہے تیسری چیز کہ واپس کفر میں جانا واپس شرک میں جانا جس سے اللہ نے اس کو بچا لیا کفر و شرک سے اللہ نے بچا لیا اس کے لیے واپس کفر و شرک میں لوٹنا ایسے ہے جیسے اس زندہ کو اٹھا کر آگ میں پھینک دینا ہو تین چیزیں جس میں پیدا ہو گئی اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ اپنا محبوب بنا لے ہر چیز کو چھوڑ کر جتنی محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے اتنی محبت کسی اور سے اللہ اکبر جب کسی سے محبت کرے پیار کرے رشتہ داری کرے تو اس کی بنیاد کیا ہو یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا واپس کفر و شرک میں لوٹنا میلوں میں جانا سبیلے حسین لگانا گیارہ کے دودھ کی نیاز دینا اس کو ایسے لگے جیسے زندہ کو جہنم میں ڈالا جا رہا جس میں تین چیزیں آ گئی اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا یہاں ایمان کی مٹھاس کا ذکر کیوں آیا ہے کیونکہ ایمان کو ایک اور مقام پہ قرآن حکیم میں درخت کا کی تشبیح دی گئی ہے ضرب اللہ مثلا کلیمت طیبت کا شجرت طیبہ اللہ تعالی نے پاکیزہ بات اس کی مثال بیان کی پاکیزہ درخت کے ساتھ درخت کا پھل ہوتا ہے درخت کے پھول ہوتے ہیں تو درخت میں جو پھل لگتا ہے اس کی مٹھاس بھی ہوتی ہے وہ میٹھا بھی لگتا ہے تو ایمان ایک درخت ہے ایمان کی مٹھاس اس نے چکھ لی جس کے اندر تین باتیں پیدا ہو گئی یہ محبت ہے یہ پیار ہے یہ دوستی ہے یہ مومن بننے کا کلیا اور قائدہ ہے یہ اصول ہے یہ فارم اللہ ہے جس نے اس کو پکڑ لیا اس میں چل پڑا وہ مومن بن گیا وہ اللہ کے محبوب بن گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل پڑا اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہو گیا حضرت انس سے صحیح بخاری میں روایت ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس محبت سے ملتا کیا ہے جب انسان اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے دعوے کے لیے دلیل تلاش کرتے ہوئے زندگی کو بدل ڈالتا ہے محمدی رنگ و روپ پہ آ جاتا ہے تو اس سے ملتا کیا ہے 
ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی آپ نے پوچھا ما عادت صلحہ اس کے لئے تیاری کیا کی ہے کہنے گا یا رسول اللہ کوئی خاص تیاری تو نہیں مطلب کیا کہ میں نے کوئی خاص نیکیوں کا سٹاک تو اکٹھا نہیں کیا ہوا ہاں ایک نیکی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت کرتا ہوں کوئی خاص عمال تو نہیں لیکن ایک عمل ہے میں اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت کرتا ہوں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سوال کرنے والے سن لے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرے گا حضرت انس رضی اللہ عنہ وردہ فرمانے لگے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری صرف اسی کے لیے ہے یا سب کے لیے ہے فرمایا سب کے لیے ہے جو جس سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا انس کہتے ہیں لوگوں سن لو میں اللہ سے محبت کرتا ہوں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں عمر سے محبت کرتا ہوں عثمان سے محبت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں جہاں جنت میں یہ ہوں گے اللہ مجھے ان کا پڑوسی بنا دے گا حضرت عباس کا قول سنیے فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی اللہ کے لیے کسی سے نفرت کی محبت بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے نفرت کا مطلب کیا ہے آپ کی بیٹی جوان ہو گئی گھر میں کوئی رشتہ لینے کے لیے آ گیا اب وہ ڈاکٹر بھی ہے اور دو ہزار سات مادل کار پہ بیٹھ کر آیا ہے کار بھی ہے کوٹھی بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے مالدار بھی ہے آلہ خاندان والا بھی ہے لیکن جو ہی گھر میں آیا نماز کا ٹائم ہوا آپ تو مسجد میں نماز کے لیے چلے گی اور وہ وہیں بیٹھا رہا پتہ لگیا یہ بے نماز ہے گلے میں ہاتھ ڈالا تو آپ کو وہاں لٹکتا ہوا سی پی گھونگا تعویز منکا امام زامن بھی نظر آگیا پاؤں میں کڑے اور چھلے بھی نظر آگئے ہاتھ کے اوپر مندری بھی نظر آگئے جس پہ یا علی مدد لکھا ہوا اب اللہ کے لئے نفرت کا کیا مطلب ہے دنیا کے اعتبار سے آپ کے لئے یہ رشتہ برا ہے یا اچھا بڑا اچھا رشتہ ہے دنیا کے اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے یہ رشتہ آلہ ہے کار بھی ہے کوٹھی بھی ہے بہترین روزگار بھی ہے ایسا رشتہ روز روز نہیں آتا لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ بندہ مالدار تو ہے دیندار نہیں ہے یہ نماز نہیں پڑھتا یہ توحید کو نہیں جانتا یہ شر کرتا ہے اللہ کے لیے نفرت کا مطلب یہ ہے اس کو دو ٹوک کہہ دو بھائی میں اپنی بچی کو بوڑی کر کے گھر میں مار سکتا ہوں اللہ کے دشمن کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کر سکتا محبت کرو تو اللہ کے لیے نفرت کرو تو اللہ کے لیے یہ آپ کی اور میری زندگی میں راسک ہو جائے باتیں تو ہم سمجھ لو اللہ کے محبوبوں کی لائن میں شامل ہو گئے دوستی کرے تو اللہ کے لیے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے دوستی کا یہ کوئی میار نہیں یہ بھی ہندی ہے اور میں بھی ہندی یہ پنجابی اور میں پنجابی یہ پاکستانی اور میں پاکستانی یہ اجنبی اور میں اجنبی یہ میرے وطن کا اور میں اس کے وطن کا یہ میری پھوپی کا اور میں اس کے مامو کا یہ دوستی کا کوئی میار نہیں ہے دوستی کا میار یہ ہے یہ بھی اللہ کے سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں دوستی کرو اللہ کے لیے دشمنی کرو اللہ کے لیے جو ان چیزوں پہ عمل کر لے گا وہ اللہ کی محبت کو پا لے گا اور جو ان چیزوں سے ناشنا ابن عباس کا قول سنیے جو ان چیزوں سے نہ آشنا ہو نہ اللہ کے لئے دوستی کرنے والا نہ اللہ کے لئے دشمنی کرنے والا وہ نمازیں پڑھ لے روزیں رکھ لے عام لوگوں کی دوستی اور بھائی چارہ دنیاوی اغراض پہ قائم ہے ان کا انہیں کوئی فیدہ نہیں ہوگا جس نے اللہ کے لئے دوستی نہ کی اور اللہ کے لئے دشمنی نہ کی کیوں؟ قرآن حکیم ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے قرآن حکیم کی آیت کو سنیے لَا تَجِدُ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ لَا تَجِدُ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ آخرت پہ ایمان رکھتے ہو پھر 
اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے کے بعد یو دون من حاد اللہ و رسوله اللہ سے محبت کرے اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے اور ان سے دوستی کرے جو اللہ کے دشمن ہیں اہل ایمان میں ایسی قوم کبھی نہیں ہوگی جو اللہ سے محبت کرے آخرت پہ یقین رکھے پھر ان سے دوستی کرے ان سے محبت کرے ان سے پیار کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ولو کانو آبا اہم بھلے یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اس کا باپ ہو اس کا بیٹا ہو اس کا بھائی ہو اس کے رشتہ دار ہو اسی لیے رئیس المنافقین کے بیٹے نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا کو قتل کروانا ہو تو یہ خدمت میرے ذمہ لگانا اسی لیے مدینے کی سرحد پہ تلوار نکال کر کہا تھا تو نے کہا تھا ذلیل مدینے میں نہیں آئیں گے محمد عزت والے ہیں میرے باپ تو ذلیل ہے جب تک نبی اجازت نہیں دے گا میں تجھے اندر نہیں آنے دوں یہ محبت ہے یہ پیار ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا سنیے ابراہیم کی زندگی کیا ہے قد کانت لکم اسوت حسنت فی ابراہیم والذین ما اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے اس میں ہنسنا اور جو اس کے ساتھ ایمان لے کر آئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے ہماری قوم ہم تم سے بری تمہارے جھوٹے معبودوں سے بری ہمارے اور تمہارے درمیان لڑائی ہے جنگ ہے فساد ہے اس وقت تک حتیٰ تمین باللہ وحدہ جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے اور ایک اور حدیث مبارک کے اندر ایمان کی سب سے مضبوط کڑی اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دوستی کرنا ابو داود میں ابو ماما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اللہ کی خاطر دوستی کی اللہ کی خاطر دشمنی کی اس کی خاطر دیا اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روک لیا اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا دے رہے ہو فقیر دروازے پہ ہے اور آواز لگا رہا ہے نظر اللہ نیاز حسین روک لو آواز لگا رہا ہے یا علی مدد روک لو آواز لگا رہے جمعہ رات بھری برات گیارہویں دن آدا ارس دن آدا چادر دن آدا بابے دن آدا روک لو اسے نہ دو یہ مشرق ہے اللہ لیے اسے نہ دو اگر اسے نہ دو گے نہ دینے پر اللہ تمہیں اجر اور سواب عطا کرے گا اللہ کے لیے روکا جس نے اور اللہ کے لیے عطا کیا جس نے کیسے میں حج کے لیے جا رہا اللہ کی توفیق سے اللہ اس کو قبول فرمائے ایک مہاتے پر پٹرول ڈھروانے کے لیے میں رکا ایک مانگنے والا آ گیا وہ ہٹا کٹا جوان کانا نہیں لنگڑا نہیں لولا نہیں میں نے اس کو آتے میں دیکھ کر کہا میں نے کہا یہ فقیر مانگنے والا اس کو نہیں دینا چاہیے مستحق نہیں ہے لیکن اس نے جملہ اتنا پیارا بولا بے اختیار میری جیب سے پیسے نکل کے اس کے ہاتھ میں چلے گئے اس نے آتے ہی مجھے کہا آتینی من مالک مجھے اپنے مال میں سے دو جو اللہ نے تجھے دیا ہے مجھے اس مال میں سے دو مما آتا کہ اللہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے یعنی جو تیری جیب میں ہے وہ تیرا وہ عطا کرنے والا اللہ ہے اس نے مجھے غریب بنا کر مجھ پہ ازمائش ڈالی ہے تجھے مال دے کر ازمائش ڈالی ہوگی تو مجھے دے جس میں سے اللہ تجھے دے رہا ہے تو میرا حصہ بھی نکال میں نے اس کے توحیدی جملے سنے اور فوراً اس کو پکڑا دیا اللہ کے لیے دو اللہ کے لیے روکو مشرق کو دیکھو روک لو اس کی شرکیا پکار پہ اس کے کشکول میں آٹا نہ ڈالو اور کوئی مواحد ان سے اللہ نام کا سوال کرے تو فوراً اس کو عطا کر دو جس نے اللہ کے لیے روکا اللہ کے لیے عطا کیا اس نے اپنے ایمان کو پورا کر لیا یہ دوستی کرو گے اللہ کے لیے تو پھر یہ دوستی ہے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اللہ کے لیے دوستی کرنے والوں کو اللہ اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دے گا اور جن کی دوستی اللہ کے لیے نہیں تو سنو قرآن حکیم کیا کہتا ہے پرہیز گاروں کے علاوہ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اللہ کے لیے دوستی ہوئی تو یہ دوستی کامیاب رہے گی اور اگر اللہ کے لیے دوستی نہ ہوئی تو یہ دوستی کرنے والے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے 
एक हदीस कुत्सी में मालिक अज्जल यूं फरमाता है सुनिए और खुश हो जाइए अगर अल्लाह आपने आपको और मुझे अल्लाह ने अपने लिए मोहब्बत करने का जज्बा अता कर दिया तो फिर इस नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए मालिक की आमद के दिन फरमाएंगे मेरे जलाल की खातिर मोहब्बत करने वाले कहा है आज मैं उन्हें अपने साइड में बिठाऊंगा अल्लाह मिन हमारे ये मकाम मोहब्बत है ये अल्लाह की मोहब्बत है अल्लाह की मोहब्बत की कुंजी और चाबी क्या है फता बेऊनी रसूल सलम के पीछे चलो जो नबी की अतात करता है फकत अता अल्लाह वो अल्लाह की अतात करता है और जो अल्लाह के लिए दे अल्लाह के लिए रोके अल्लाह के लिए दोस्ती करे अल्लाह के लिए दुश्मनी करे अल्लाह के लिए प्यार करे अल्लाह के लिए मोहब्बत करे अल्लाह के लिए नफरत करे फिर उसने ईमान का पूरा कर लिया और जो अल्लाह के लिए मोहब्बतें करता है अल्लाह क्यामत के दिन उसको अपने साय में जगह देगा अकूलिया